Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Priscilia Maguti do canal Falva de Baunilha e no vídeo de hoje eu vou fazer a primeira parte do tutorial da naninha da Baby Bee. Ela é bem fácil de fazer, se vocês já fizeram a Baby Bee, a cabeça, os braços, as antenas e as asas são iguais, mas se vocês quiserem fazer ela do zero, fiquem aqui comigo que eu vou fazer o passo a passo com vocês. Antes de iniciar o tutorial, aqueles recados básicos, por favor, curtam, comentem e compartilhem. Para quem ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim vocês vão sempre ficar por dentro de todas as novidades daqui do canal. E para quem gosta do meu trabalho e quiser me ajudar financeiramente, por apenas R$ 2,00 por mês, você se torna um membro aqui do canal e me ajuda bastante. E agora vamos ao tutorial. Vou começar pela cabeça e vou utilizar a linha amarela com a agulha 1,75 e fazer um anel mágico com seis pontos baixos dentro dele. Fecho o anel e faço um baixíssimo no primeiro ponto. Na segunda carreira eu vou fazer seis aumentos, totalizando 12 pontos baixos. Na terceira carreira, a sequência será com um ponto baixo e um aumento repetindo seis vezes, totalizando 18 pontos baixos. Na quarta carreira, a sequência será com um ponto baixo, um aumento e um ponto baixo repetindo seis vezes, totalizando 24 pontos baixos. Na quinta carreira, a sequência será com três pontos baixos e um aumento, repetindo seis vezes, totalizando 30 pontos baixos. Na sexta carreira, a sequência será com dois pontos baixos, um aumento e dois pontos baixos repetindo seis vezes, totalizando 36 pontos baixos. Na sétima carreira, a sequência será com cinco pontos baixos e um aumento repetindo seis vezes, totalizando 42 pontos baixos. Na 
Na oitava carreira, a sequência será com três pontos baixos, um aumento e três pontos baixos repetindo seis vezes, totalizando 48 pontos baixos. Na nona carreira, a sequência será com sete pontos baixos e um aumento, repetindo seis vezes, totalizando 54 pontos baixos. Na décima carreira, a sequência será com quatro pontos baixos, um aumento e quatro pontos baixos repetindo seis vezes, totalizando 60 pontos baixos. Nas próximas três carreiras, que serão da 11 primeira até a 13 terceira, eu vou fazer ponto sobre ponto. São três carreiras com 60 pontos baixos cada uma. Deem pause no vídeo, façam as de vocês. Eu vou fazer as minhas e já volto. Na 14 quarta carreira, a sequência será com 9 pontos baixos e um aumento, repetindo seis vezes, totalizando 66 pontos baixos. Nas próximas oito carreiras, que serão da 15 quinta até a 22 segunda, eu vou fazer ponto sobre ponto. São oito carreiras com 66 pontos baixos cada uma. Deem pause no vídeo, façam as de vocês. Eu vou fazer as minhas e já volto. Se vocês forem utilizar olhos de segurança, posicionem eles entre as carreiras 19 e 20 com 12 pontos de distância. Na 23 terceira carreira, a sequência será com 9 pontos baixos e uma diminuição repetindo 6 vezes, totalizando 60 pontos baixos.
Na 24 quarta carreira, eu vou fazer ponto sobre ponto, são 60 pontos baixos. Na 25 quinta carreira, a sequência será com seis pontos baixos e duas diminuições, repetindo seis vezes, totalizando 48 pontos baixos. Na 26 sexta carreira, a sequência será com três pontos baixos, uma diminuição e três pontos baixos repetindo seis vezes, totalizando 42 pontos baixos. Na 27 sétima carreira, a sequência será com cinco pontos baixos e uma diminuição, repetindo seis vezes, totalizando 36 pontos baixos. Coloque o um enchimento. Na 28ª carreira, a sequência será com dois pontos baixos, uma diminuição e dois pontos baixos repetindo seis vezes, totalizando 30 pontos baixos. Na 29 carreira, a sequência será com três pontos baixos e uma diminuição, repetindo seis vezes, totalizando 24 pontos baixos. Coloque o enchimento. Na trigésima carreira, a sequência será com um ponto baixo, uma diminuição e um ponto baixo repetindo seis vezes, totalizando 18 pontos baixos. Mais enchimento. Na
Na 31ª carreira, a sequência será com um ponto baixo e uma diminuição, repetindo seis vezes, totalizando 12 pontos baixos. Na 32ª carreira, eu vou fazer 6 diminuições, totalizando 6 pontos baixos. Coloco mais enchimento, se necessário, corto a linha e arremato. E a cabeça está pronta. Agora eu vou fazer os braços, eles são iguais. E começo com um anel mágico com seis pontos baixos dentro dele. Fecho o anel e faço um baixíssimo no primeiro ponto. Na segunda carreira, eu vou fazer seis aumentos, totalizando 12 pontos baixos. Na terceira carreira, a sequência será com um ponto baixo e um aumento repetindo seis vezes, totalizando 18 pontos baixos. Nas próximas duas carreiras, que serão a quarta e a quinta, eu vou fazer ponto sobre ponto. São duas carreiras com 18 pontos baixos cada uma. Deem pause no vídeo, façam as de vocês. Eu vou fazer as minhas e já volto. Na sexta carreira, a sequência será com dois pontos baixos, uma diminuição e dois pontos baixos, repetindo três vezes, totalizando 15 pontos baixos. Na sétima carreira, ponto sobre ponto, 15 pontos baixos. Na
Na oitava carreira, a sequência será com três pontos baixos e uma diminuição, repetindo três vezes, totalizando 12 pontos baixos. Na nona carreira, ponto sobre ponto, 12 pontos baixos. Na décima carreira, a sequência será com um ponto baixo, uma diminuição e um ponto baixo repetindo três vezes, totalizando nove pontos baixos. Coloco o enchimento. Nas próximas nove carreiras, que serão da décima primeira até a décima nona, eu vou fazer ponto sobre ponto. São nove carreiras com nove pontos baixos cada uma. Deem pausa no vídeo, façam as de vocês. Eu vou fazer as minhas e já volto. E na vigésima carreira eu vou juntar os dois lados e fazer quatro pontos baixos. Não coloquem enchimento até a parte de cima, é somente até a metade do braço. Deixo um fio longo e corto a linha. Agora façam o segundo braço. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou parar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado deste tutorial. Se gostaram, deixem um like e também um comentário aqui embaixo. Lembrando mais uma vez, para quem ainda não é inscrito, por favor, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações aqui do canal. Assim vocês vão sempre ficar por dentro de todas as novidades que eu posto aqui. Um beijo e até o próximo vídeo!